la cité des Bonnaires, l'éléphant de mer a une bouille attendrissante. Après avoir été menacé d'extinction il y a fort longtemps, il est aujourd'hui massivement représenté. C'est un animal qui est très commun puisqu'on dénombre plus de 700 000 individus, voire même plus. C'est un phoque qui vit soit dans les régions antarctiques et puis une autre espèce qui vit dans le Pacifique, en Californie jusqu'en Alaska. 3 mètres de long pour 3000 kilos. L'éléphant de mer a un très gros appétit. L'éléphant de mer a un régime qui est basé principalement sur des céphalopodes, des calmars, des sèches. Et par conséquent, on n'a aucune raison de venir en centre-ville pour, pour chercher quoi que ce soit. Et pourtant, voilà ce qu'ont découvert un beau matin sur le parking du village les habitants de Gisborne, en Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais ont l'habitude de voir ces animaux puisqu'ils viennent se reproduire sur les, le littoral. Ces animaux vivent en harem, donc se regroupent en quantité importante. Par contre, les voir comme c'est le cas ici sur une place d'un village, c'est quelque chose quand même d'assez rare. Rare et impressionnant, car ce mâle de 2 tonnes qui s'est égaré est totalement paniqué. Et voilà le résultat. Cet éléphant de mer est plutôt un animal qui est perturbé, qui est affolé et qui a un comportement qui systématiquement en fait cherche à, à se trouver un, un agresseur potentiel à travers euh, des personnes ou à travers des, des objets qu'il trouve dans la rue. Cet animal s'en prend donc à tout ce qui se trouve sur son passage. Alors comment expliquer une telle agressivité Cet animal est en pleine activité sexuelle, c'est-à-dire qu'il a le comportement d'un mâle adulte qui cherche à se battre avec un autre mâle pour conquérir une petite zone de littoral qui va lui servir à constituer son harem. Le problème, c'est qu'il est en train de faire ça contre des voitures ou contre du mobilier urbain. Il a endommagé trois voitures. Il a détruit une poubelle et des remorques de bateaux. Le matériel urbain a souffert. Il a pulvérisé plusieurs choses. Il était très agressif. Et rien, ni personne n'est à l'abri. Si jamais il attrapait cette personne, par exemple, il lui affligerait des blessures qui peuvent être très importantes, jusqu'à même lui couper un membre et partir avec. Fort heureusement pour la population locale, cet animal ne possède pas la rapidité comme première qualité. C'est un phoque, donc il a plutôt tendance à ramper sur le sol par rapport à, par exemple, une otarie qui, elle, marche et court aussi vite qu'un homme sur un terre-plein. Euh, ici, c'est un animal qui, malgré tout, va avoir des difficultés à attraper une éventuelle proie qui pourrait être parmi ses, ses habitants du village. Épuisé, à bout de force, l'animal est désormais dans l'incapacité de nuire. Ils n'ont pas besoin d'eau pour, euh, pour respirer, puisque c'est un mammifère qui respire avec des poumons. Et il peut très bien rester pendant plusieurs heures comme ça sur un parking, sans risquer quoi que ce soit pour sa santé. Néanmoins, pas question de laisser cette bête sur le pavé. Aussi, après avoir été aidé et guidé par les habitants, notre éléphant de mer regagnera son élément naturel. Dernier petit conseil, si vous passez un jour par Gisborne en Nouvelle-Zélande, attention à l'endroit où vous garerez votre voiture.